വിൻപോയിൻ്റ് അക്കാദമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ ഒരു അധ്യയന വർഷത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് പ്ലസ് വണ് കഴിഞ്ഞു പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സിലെത്തി ഇനി കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ ബോട്ടണി കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് സബ്ജക്റ്റ് കുറച്ചുകൂടി ടേംസുകൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ മെമ്മറൈസിങ് കൂടുതലായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ വർഷം ഒരുപാട് കോൺസെപ്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ സംഭവം എന്താണ് ആശയം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയ കുറഞ്ഞ ചാപ്റ്റേഴ്സുകളാണ് ഈ വർഷം നമുക്കുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷം പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്റർ ഉള്ള സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ വെറും എട്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠനത്തിലേക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കാണ് ഓക്കെ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ ഫുൾ നന്നായി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ആൻജിയോ സ്പോംസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻസ് എന്നറിയപ്പെടാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതിൽ ആൽഗെ ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ടെർഡോഫൈറ്റ്സ് ജിംനോസ്പോംസ് ആൻജിയോസ്പോംസ് അങ്ങനെ ഫൈവ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്ലാൻസിനെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതിലെ സിംഗിൾ ലാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻജിയോസ്പോംസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് നമ്മൾ പല രൂപത്തിൽ അതിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് സോഷ്യൽ കൾച്ചറൽ എക്കണോമിക് വാല്യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലവേഴ്സിനെ നമ്മൾ നന്നായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ വെഡിങ് ഫംഗ്ഷൻസിന് അതേപോലെ തന്നെ ഡെത്ത് സെറമണി അതേപോലെ പല പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഫ്ലവേഴ്സ് പ്ലാൻസിൽ നിന്ന് ഫ്ലവേഴ്സ് നമ്മൾ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഫ്ലവേഴ്സ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പ്ലാൻസിൻ്റെ എന്ത് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഫ്ലവേഴ്സ് യെസ് അതെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പ്ലാൻസ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പുതിയ പ്ലാൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്ലാൻസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്ടാണ് ഫ്ലവർ ഫ്ലവേഴ്സ് പ്ലാൻസിൻ്റെ ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം മോർഫോളജിയിൽ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഫ്ലവേഴ്സിന് ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവും സ്റ്റോക്ക് അല്ലേ പെഡിസെൽ എന്നറിയപ്പെടും പെഡിസെൽ അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് വേൾഡ്സുകളുണ്ട് ഇതളുകളുണ്ട് അതിൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് വേൾഡ്സിന് നമ്മൾ കാലിക്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക സിംഗിൾ വണ്ണിനെ സെപ്പൽ എന്ന് പറയും സെപ്പൽ അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വേൾഡ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കൊറോള അല്ലേ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ് കൊറോള കൊറോളൻ്റെ സിംഗിൾ വണ്ണിനെ നമ്മൾ പെറ്റൽ എന്നറിയപ്പെടും പെറ്റൽസ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ വർഷം നന്നായി പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗമാണ് ആൻഡ്രീഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ പാർട്ടാണ് പ്ലാൻസിൻ്റെ ആൻഡ്രീഷ്യം ദി സിംഗിൾ വൺ ഓഫ് ആൻഡ്രീഷ്യം ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റേമൻ ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഇന്നർ മോസ്റ്റ് പാർട്ട് There is Gainish Single one is called a Petal or Carpet Okay Now this is a flower in the middle of the flower Now this is the outermost world side of the calyx That is called the Corolla This is the non-essential part That is the plants that are not available to the plants കാലിക്സും കൊറോളയും എന്നാൽ ആൻഡ്രീഷ്യം ഗൈനീഷ്യം ആണ് എസെൻഷ്യൽ പാർട്ട് ഓഫ് എ ഫ്ലവർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പർപ്പസിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മെയിൻ പാർട്സുകളാണ് ആൻഡ്രീഷ്യം ഗൈനീഷ്യം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഓരോന്നിൻ്റെയും ആൻഡ്രീഷ്യത്തിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേമൻ്റെ ഗൈനീഷ്യത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പെറ്റൽസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷം
ഏതിൻ്റെ സിംഗിൾ പാർട്ടാണ് യെസ് ആൻഡ്രീഷത്തിൻ്റെ സിംഗിൾ വൺ ആണ് സ്റ്റാമൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാമൻ ഈസ് ദി മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് എ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദി മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് സ്റ്റാമൻ ഈസ് ദി മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് എ ഫ്ലവേഴ്സ് അല്ലേ ഒരു സ്റ്റാമൻ്റെ പാർട്ട്സുകൾ നമ്മളിവിടെ വരച്ചിരുന്നു അല്ലേ അതിൽ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് എ ഫിലമെൻറ്റ് ഫിലമെൻറ്റ് and and stamen consists mainly two parts first one is the filament and and okay so filaments is uh, the proximal end of the filament is attached to the thalamus nammle flowers uh, form cheyunnathu flowers inde idalugal develop cheyidu varuna appo idu flowers inde stalk pedicel anengil pedicel inde swollen region end part il or swollen regions undavu ഈ സൊളൻ റീജിയൻസിലാണ് എന്തുണ്ടാവുക ആൻട്രീഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാമൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സ്റ്റാമൻ്റെ ഫിലമെൻസ് സ്റ്റാമൻസിൻ്റെ ഫിലമെൻസ് അറ്റാച്ച് ടു ദി പെഡിസൽ തലാമസ് ഓഫ് ദി പെഡിസൽ ഓക്കെ ആൻഡ് ദി ഡിസ്റ്റൽ എൻഡ് ഈ പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൽ എൻഡ് എന്ന് പറയാം ഡിസ്റ്റൽ എൻഡ് അറ്റാച്ച് ടു ദി ആന്തർ അപ്പൊ ഫിലമെൻസിൻ്റെ പ്രോക്സിമൽ എൻഡ് അറ്റാച്ച് ടു ദി തലാമസ് and its distal end attached to the anther anther leg attach cheyidittundu okay ini anther inde structure aanu namukku padikkalladu anther consist two lobes aanu this one is the first lobe and this one is the second lobe okay appo rendu lobes galana anther nalladu aa lobes galanne adine thanne nammal bilobed anther ne namukku bilobed structure ennu parayam ബൈലോബ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ അന്തർ ഈസ് എ ബൈലോബ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ടു ലോബ്സ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ലോബ്സ് ക്യാൻ ബി സീൻ ആൻഡ് ദിസ് ബൈലോബ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഡൈ തീക്കസ് ഇതിനെ ഡൈ തീക്കസ് എന്നും അറിയപ്പെടും ബൈലോബ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഡൈ തീക്കസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആന്ത് പറഞ്ഞ ബൈലോബ്ഡ് ആണ് ആ ബൈലോബിഡ് എന്ന് തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന സിമിലർ ടേം ആണ് ഡൈ തീക്കസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആന്തർ കൺസിസ്റ്റ് ടു ലോബ്സ് ദറ്റ് സോൾസോൺ ഓൺ ആസ് ഡൈ ബൈലോബിഡ് ആൻഡ് ഡൈ തീക്കസ് ഓക്കെ ഇനി ആന്തറിന്റെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പൊ നോക്കുക അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആന്തർ കൺസിസ്റ്റ് ഫോർ കോണേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ കോണർ സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ ആന്തറിൽ നമുക്ക് ഒരു ആന്തറിൻ്റെ സെക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്ലേഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷൻ മാത്രം മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാവുന്ന പാർട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ആന്തർ കൺസിസ്റ്റ് ഫോർ കോണേഴ്സ് നാല് കോണേഴ്സുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഓരോ കോണേഴ്സിനെയും ഓരോ കോണേഴ്സിനെയും നമ്മൾ മൈക്രോസ്പൊറാൻഷ്യം എന്നാണ് പറയുക മൈക്രോസ്പൊറാൻഷ്യം each corners is called a microsporangium appo ee rendu lobes appo idu shirikum parnal rendu lobes galana idu first lobe aanu andarde first lobe adey pole this one is the second lobe okay ee rendu lobe ee rendu lobe le idu first lobe ne aanu ivide varichittullathu idu second lobe aanu apparathu second lobe okay appo andar consist two lobes ore rendu lobe neyum connect cheyidulla oru tissues ivide present aayirikkum ഈ ടിഷ്യൂസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കണക്റ്റീവ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കണക്റ്റീവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ലോബ്സിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂസിൻ്റെ പേരാണ് കണക്റ്റീവ് ഇനി ഒരു കോണേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാല് കോണേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ആ പറഞ്ഞ നാല് കോണേഴ്സ് ആണ് ദിസ് വൺ ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് അല്ലേ ദൻ ഏക്ക് ദോ തീൻ ച ഓക്കെ അപ്പോൾ നാല് കോണേഴ്സുകളാണ് ഇതിനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ കോണേഴ്സിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ കോണേഴ്സിലെ ഒരു മൈക്രോസ്പൊറാൻജിയത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൈക്രോസ്പൊറാൻജിയം തന്നെ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് വോൾസ് വ്യത്യസ്തമായ വോൾസുകൾ കൊണ്ടാണ് ഓരോ മൈക്രോസ്പൊറാൻജിയവും അല്ലെങ്കിൽ ആന്തറിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് പാർട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ 
ഇവിടെ ഒരു മൈക്രോസ്കോർ ആഞ്ചിയത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ മാത്രം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ലെയേഴ്സുകളായിരിക്കും സെൻറ്ററിൽ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് മാത്രം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സാക്സ് അതിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതർ കൺസിസ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയം കൺസിസ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയേഴ്സ് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ആ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ തരംതിരിക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദി വാൾ ലെയേഴ്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദി സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂ മൊത്തം മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചി ഈ ഒരു ഒറ്റ സിംഗിൾ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ലെയേഴ്സുകൾ ഉണ്ടാവും ആ മൊത്തം ടോട്ടൽ ലെയേഴ്സിന് നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ടാക്കി തിരിക്കാം ഒന്ന് വോൾ ലെയേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്ക വോൾ ലെയേഴ്സ് അപ്പോൾ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന്ധ്രൻ്റെ നാല് കോണേഴ്സുകളെയാണ് പോളൻ ഗ്രീൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന കോണേഴ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിന് എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്ട്രക്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് വേൾഡ്സ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് വേൾഡ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എപ്പിഡാമിസ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അനാട്ടമിയിലെ എപ്പിഡാമിസ് ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ സ്റ്റമ്മിനായാലും റൂട്ടിനായാലും അതേപോലെ തന്നെ ലീഫിനായാലും ഒരു എപ്പിഡാമൽ ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും എന്താണ് എപ്പിഡാമിസ് അതെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് വേൾഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പിഡാമിസ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെയും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് വേൾഡ്സിൻ്റെ പേരാണ് എപ്പിഡാമിസ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് വേൾഡ് ഈസ് കോൾഡ് എപ്പിഡാമിസ് ഓക്കെ എപ്പിഡാമിസ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ കാണപ്പെടുന്ന ലെയേഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എൻഡോ തീശിയം ശ്രദ്ധിക്ക എൻഡോ തീശിയം എപ്പിഡാമിസിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ കാണപ്പെടുന്ന ലെയേഴ്സിൻ്റെ പേരാണ് എൻഡോ തീശിയം ഓക്കെ എൻഡോ തീശിയം കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ലെയേഴ്സ് ആണ് ദാറ്റ് മേ ബി വൺ ടു ടു ത്രീ ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ വോൾ ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയാം സോ ദിസ് ലെയേഴ്സ് ഈസ് സോറി മിഡിൽ ലെയേഴ്സ് മിഡിൽ ലെയർ അപ്പോൾ എപ്പിഡാമിസ് ഈസ് ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ലെയർ ഈസ് ദി എൻഡോ തീശിയം ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇന്നർ ലെയർ ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മിഡിൽ ലെയർ മിഡിൽ ലെയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ മിഡിൽ ലെയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ കാണപ്പെടുന്ന ലെയറിൻ്റെ പേരാണ് ടപ്പീറ്റം ടപ്പീറ്റം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നാല് ലെയേഴ്സുകളെയാണ് എന്ത് പറയാം വാൾ ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വാൾ ലെയേഴ്സിൽ വി ക്യാൻ സി ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദി എപ്പിഡാമിസ് എപ്പിഡാമിസ് ഈസ് ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓർ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് വാൾ and second one is the endothecium and third one is the middle layers middle layer kaynal etom innermost layers neyana tapetum ennu parayam okay ee naalanathinum pratheegamayittulla functions undu appo ivide ee moonu layers ne epidermis endothecium middle layers epidermis inde function endana nerathu nammal padichathana alle അതായത് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതായത് ലീഫിൻ്റെ എപ്പിഡാമസ് ആണെങ്കിലും റൂട്ടിൻ്റെ എപ്പിഡാമസ് ആണെങ്കിലും ഷൂട്ടിൻ്റെ എപ്പിഡാമസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം എന്താണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പ്രൊട്ടക്ഷൻസ് എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എപ്പിഡാമസ് എൻഡോത്തീസ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് വേർതിരിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പിഡാമസിൻ്റെയും എൻഡോത്തീസ്യൻ്റെയും മിഡിൽ ലെയേഴ്സിൻ്റെയും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് ദി ഡെഹിസെൻസ് ഓഫ് ആന്തർ ആന്തർ പൊട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡെഹിസെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആന്തറിൻ്റെ ഈ വോൾസ് പൊട്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പോളൻ ഗ്രീൻസ് പുറത്ത് വരിക അല്ലേ മെച്ചുറാകുമ്പോൾ ഇത് യങ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ആന്തർ യങ് സ്റ്റേജിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണിത് മെച്ചുറായി കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ പോളൻ ഗ്രീൻസ് ഉണ്ടാവും ആ പോളൻ ഗ്രീൻസിന് പുറത്ത് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ വോൾസ് പൊട്ടി ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പൊട്ടാൻ വേണ്ടി ഡിഹൈസ് എന്നാണ് പറയുക ഡെഹിസെൻസ് എന്നാണ് അതിന് പറയുക അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് ഫോർ ദി ഡെഹിസെൻസ്
ഈ ത്രീ വോൾ ലെയ്സ് ഓക്കെ എപ്പിടാണ് സെൻ്റർ ഓഫ് ദിശയും മിഡിൽ ലെയ്സ് ആൻഡ് ദി ഫോർത്ത് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ടപ്പീറ്റ ടപ്പീറ്റത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് നറിഷസ് ദി ഗ്രോയിങ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് അതായത് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു വരുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഈ സെൻ്റർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി മൈക്രോസ്പൊറാൻഷ്യ ദാറ്റ് അവിടെയുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന പോളൻ ഗ്രെയിൻസിനെ നറിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ടപ്പീറ്റത്തിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇപ്പം ടപ്പീറ്റത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് നറിഷസ് ദി പോൾ ഗ്രോയിങ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടപ്പീറ്റത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇറ്റ് നറിഷസ് നറിഷസ് ദി ഗ്രോയിങ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്രോയിങ് വളർന്നു വരുന്ന പോളൻ ഗ്രെയിൻസിന് നറിഷ്മെൻ്റ് ന്യൂട്രിയൻസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ടപ്പീറ്റത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഈ നാല് വോൾ ലെയേഴ്സിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ആ ലെയേഴ്സുകൾ അതിൻ്റെ ഓർഡർ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ സോറി ആന്ധ്രൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മസ്റ്റായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിന് നിർബന്ധമായിട്ടും ഇത് നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കണം അതൊരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മാർക്ക് ഷുവർ ആണ് ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തന്നെ മെയിൻ എക്സാമ് നമ്മൾ പബ്ലിക് എക്സാമിനൊക്കെ പല പ്രാവശ്യം പല തവണ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ പാർട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ടപ്പീറ്റത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓർഡറിൽ എഴുതാനുണ്ടാവും ഈ പിക്ചർ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ലാബൽ ചെയ്യാനുണ്ടാവും ഈ പിക്ചർ സെല്ലുലാർ ഡയഗ്നോസ് ആയി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പാർട്ട് കൂടി ഞാൻ പറയാം ഇതിപ്പോൾ ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്നാണ് ഈ പിക്ചർ എന്ന് പറയാം ഇനി ഇതിനെ സെല്ലുലാർ ഡയഗ്രാംസ് ആയിട്ട് വരച്ചാൽ ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രം എൻലാർജ് ചെയ്ത് വരച്ചാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് എപ്പിഡാമിസ് കാണാം സോ ദിസ് ഈസ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് എപ്പിഡാമിസ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ലെയർ ഈസ് ദി എൻഡോത്തിഷ്യം അല്ലേ അപ്പോൾ എപ്പിഡാമസും എൻഡോത്തീഷ്യം സിംഗിൾ ലെയർ ആണ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് മിഡിൽ ലെയർ മിഡിൽ ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടു ത്രീ ലെയേഴ്സ് വരെ വരാം രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള ലെയേഴ്സ് വരെ വരാം ഓക്കെ ഇനി ടപ്പീറ്റം ടപ്പീറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ലെയർ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ടപ്പീറ്റത്തിൽ ദാറ്റ് മേ ബി മോർ ദാൻ ടു ന്യൂക്ലിയ അല്ലെങ്കിൽ മോർ ദാൻ വൺ ന്യൂക്ലിയസ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ന്യൂക്ലിയസ് ചിലപ്പോൾ കാണപ്പെടാം ഓക്കെ ഇനി ഇന്നർ മോസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദി വോൾ ലെയേഴ്സ് ആണ് വോൾ ലെയേഴ്സ് വോൾ ലെയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഇന്നർ സെൻറ്റർ പാർട്ടിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂ സെൻറ്റർ പാർട്ടിൻ്റെ പേരാണ് സൊ ദിസ് പാർട്ട് അതായത് പോളൻ ഗ്രീൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം അല്ലേ അപ്പം ഈ ഭാഗം ഇതിനെയാണ് സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയാം സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂവിൽ നിന്നാണ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരിക അപ്പോൾ നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ വരച്ചത് തേർഡ് ലെയർ ഫോർത്ത് ലെയർ ആയിട്ടുള്ള ടപ്പീറ്റാണ് ടപ്പീറ്റത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്താണ് നമ്മൾ കണ്ട അല്ലേ ഇത് ടപ്പീറ്റം സോ ഇന്നർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ടപ്പീറ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഹോമോജീസ് ഹോമോജീനസ് കോമ്പാക്ട്ലി അറേഞ്ച്ഡ് ഹോമോജീനസ് സെൽസ് ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപോലെയുള്ള ഒരുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് സെല്ലുകൾ കൂട്ടമായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനെയാണ് എന്ത് പറയാ സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു വരുന്നത് ഈ സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂവിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദി കോമ്പാക്ട്ലി അറേഞ്ച്ഡ് ഹോമോജീനസ് സെൽസ് എന്നാണ് പറയുക കോമ്പാക്ട്ലി അറേഞ്ച്ഡ് ഹോമോജീനസ് സെൽസ് ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആന്തറും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു സിംഗിൾ ആന്തറിലുള്ള നാല് മൈക്ര
ഓരോ ര മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയ ഇരുവശങ്ങളിലുള്ള മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചികളെ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് ടിഷ്യൂ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാൾ ലെയേഴ്സും അതേപോലെ സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ദി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആന്തർ ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ആന്തർ പോളൻ സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂവിൽ നിന്ന് ആന്തർ സോറി പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂവിൽ നിന്ന് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേരാണ് മൈക്രോസ്പോറോജനസിസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് മൈക്രോസ്പോറോ ജനസിസ് മൈക്രോസ്പോറോ ജനസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് മൈക്രോസ്പോസ് ഫ്രം മൈക്രോസ്പോസ് മദർ സെൽ ഓർ പോളൻ മദർ സെൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൈക്രോസ്പോറോ സ്പോസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അത് മെച്ചുറായി കഴിയുമ്പോൾ സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടപ്പീറ്റത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തുള്ള ഹോമോജീനസ് കോമ്പാക്ട്ലി അറേഞ്ച്ഡ് ഹോമോജീനസ് സെൽസ് ആണ് അല്ലേ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആ ഹോമോജീനസ് സെൽസ് എങ്ങായിരിക്കുമ്പോഴാണ് അത് സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂ എന്നറിയപ്പെടുക അത് മെച്ചുറായി കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോളൻ മദർ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽ എന്ന് പറയും മനസ്സിലായാലോ സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂ മെച്ചുറായി കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽ ഓർ പോളൻ മദർ സെൽ അപ്പോൾ മെഗാസ്പോർ മദർ സെൽ കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പോളൻ മദർ സെൽ എന്ന് ഇതിനെ വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പോളൻ മദർ സെൽ പോളൻ മദർ സെൽ പി എം സി എന്ന് ഷോർട്ട് ഫോമിൽ അറിയപ്പെടും അപ്പോൾ സിംഗിൾ പോളൻ മദർ സെല്ലിനെ നമ്മളിവിടെ വരയ്ക്കുന്നു അസ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂസിലുള്ള ഒരു സെല്ലിനെയാണ് നമ്മൾ വരച്ചത് പാൻജിയോസ്പോമിൻ്റെ പ്ലോയിഡി എന്താണ് നമ്മൾ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും പ്ലോയിഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ബ്രയോഫൈസ് ആൽഗിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഹാഫ് പ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും പ്ലാൻ ബോഡി ചെറുഡോഫൈസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ഡിപ്ലോയിഡ് ആയി മാറും അല്ലേ ജിംനോസ്പോം ആൻജിയോസ്പോം ഒക്കെ എന്താണ് നോ ഡൗട്ട്സ് ദറ്റ് ഈസ് ഡിപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷനുള്ള ആൻജിയോസ്പോമിലുള്ള പ്ലാൻസ് അല്ലേ ആൻജിയോസ്പോം ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻസ് അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂസ് ഒക്കെ മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ വഴിയാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ നമുക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മൈറ്റോട്ടിക് മൈറ്റോസിസ് അതേപോലെ മിയോസിസ് അല്ലേ മൈറ്റോസിസ് എന്താണ് മൈറ്റോസിസ് ഏത് ടൈപ്പ് ഡിവിഷൻ ആണ് യെസ് ദറ്റ് ഈസ് ദി ഇക്വേഷണൽ ഡിവിഷൻ ആണ് അല്ലേ ഇക്വേഷണൽ ഡിവിഷൻ ആണ് എന്നാൽ മിയോസിസോ മിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷനും ആയിട്ടുള്ള മിയോസിസ് അല്ലേ ഇക്വേഷണൽ ഡിവിഷൻ ആയിട്ടുള്ള മൈറ്റോസിസ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഡിവിഷൻസ് നമുക്കറിയാം ഏത് ടൈപ്പ് ഡിവിഷൻ ആണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ വഴിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂസിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോളൻ മദർ സെല്ലും എന്തായിരിക്കും ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കുമോ ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കുമോ യെസ് നോ ഡൗട്ട്സ് ദറ്റ് ഈസ് ഡിപ്ലോയിഡ് സെൽസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പോളൻ മദർ സെൽ ഇസ് എ ഡിപ്ലോയിഡ് ടു എൻ കണ്ടീഷനുള്ള സെൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ ദിസ് സെൽസ് അണ്ടർ ഗോ മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻസ് അല്ലേ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു മിയോട്ടിക് ഡിവിഷന് വിധേയമാകും മിയോസിസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിപ്ലോയിഡ് സെൽസ് ഡിപ്ലോയിഡ് സെൽസിൽ നിന്ന് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തുണ്ടാവും രണ്ട് സെൽസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ മിയോസിസ് ഡിവിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ടൈപ്പ് ഡിവിഷൻസ് എത്ര സ്റ്റേജ് ഡിവിഷൻ ആണ് യെസ് മെയിൻലി ടു സ്റ്റേജ് യെസ് മിയോസിസ് വൺ ആൻഡ് മിയോസിസ് ടു അല്ലേ മിയോസിസ് വൺ മിയോസിസ് വൺ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഹാപ്ലോയിഡ് സെൽസുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇത് ടു എൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് എൻ ഇത് എൻ അല്ലേ അങ്ങനെ രണ്ട് ഹാപ്ലോയിഡ് സെൽസുകൾ ഉണ്ടാവും ഈ രണ്ട് ഹാപ്ലോയിഡ് സെൽസ് ദറ്റ്സ് ഓൾസോ അണ്ടർ ഗോ മിയോസിസ് ടു അല്ലേ മിയോസിസ് ടുവിന് വിധേയമാകും അപ്പോൾ മിയോസിസ് ടുവിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്തുണ്ടാവും യെസ് വീണ്ടും എഗെയിൻ ടു സെൽസ് ഉണ്ടാവും
സെല്ലുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു അപ്പം ആദ്യം ഇതിനെ നമ്മൾ മൈക്രോസ്പോർ എന്നാണ് വിളിക്കുക അല്ലേ നേരിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് എന്നല്ല വിളിക്കുക മൈക്രോസ്പോസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൈക്രോസ്പോസുകൾ പോളൻ മദർസിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേരാണ് മൈക്രോസ്പോറോജനസിസ് സോ വട്ട് ഈസ് മൈക്രോസ്പോറോജനസിസ് യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് മൈക്രോസ്പോസ് ഫ്രം പോളൻ മദർസെൽ ഓർ മൈക്രോസ്പോർ മദർസെൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് മൈക്രോസ്പോസ് ഫ്രം പോളൻ മദർസെൽ ഓർ മൈക്രോസ്പോർ മദർസെൽ യെസ് മൈക്രോസ്പോർ മദർസിൽ നിന്ന് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസ്പോസുകൾ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേരാണ് മൈക്രോസ്പോറോ ജനസിസ് ഈ മൈക്രോസ്പോറോ ജനസിസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫോർ സെൽസിനെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് ഫോർ സെൽസ് അല്ലേ ഇത് കൂടിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവുന്ന സെൽസുകളാണ് ഒന്നിച്ച് ഒരു സെറ്റായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ആ സെറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മൈക്രോസ്പോർ ടെട്രാഡ് എന്നാണ് പറയുക മൈക്രോസ്പോർ മൈക്രോസ്പോർ ടെട്രാഡ് ഓക്കെ മൈക്രോസ്പോർ ടെട്രാഡ് മൈക്രോസ്പോർ ടെട്രാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് ഓർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫോർ മൈക്രോസ്പോസ് നാല് മൈക്രോസ്പോസുകളുടെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേരാണ് മൈക്രോസ്പോർ ടെട്രാഡ് ഈ മൈക്രോസ്പോർ ടെട്രാഡ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് ചെയ്യും ദാറ്റ്സ് ഒന്നുകൂടി മെച്ചറാവും അല്ലേ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടിയും അത് ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ആവും ആന്ത്ര ഡെഹിസൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് വേർപിരിഞ്ഞ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആന്തർ പൊട്ടി പുറത്ത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ മെച്ചുറായിട്ടുള്ള മൈക്രോസ്പോർ ടെട്രാഡ് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും വേർപിരിയും അല്ലേ നാലും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പൊ നാല് പോളൻ ഗ്രെയിൻസുകളായിട്ട് മാറും ഇതിനെ പറയുന്ന ഇതിൽ നിന്നാണ് ഈ മൈക്രോസ്പോർ ടെട്രാഡിൽ നിന്നാണ് നാല് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് മൈക്രോസ്പോർ മൈക്രോസ്പോറോ ജനസിസ് ഓക്കെ സോ ഈ ടോപ്പിക്കുകൾ നന്നായി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ടാണ് അപ്പോൾ നന്നായി പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് പോളൻ ഗ്രീൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്ട്രക്ചറാണ് പഠിക്കുന്നത് അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് നന്നായി പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും നന്നായി പഠിക്കാം ഓക്കെ